আচ্ছা তো একটু যদি রিক্যাপ করি ইন দা লাস্ট লেকচার উই লার্ন অ্যাবাউট হোয়াট সফটওয়্যার আর্কিটেকচার ইজ অ্যান্ড অ্যাবাউট মেইনলি এম ভি সি আর্কিটেকচার হুইচ ইজ মডেল ভিউ কন্ট্রোলার আর্কিটেকচার একটু বলো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে একজন একটু কনফার্ম করো তাহলে যদি সহজ ভাষায় বলি আমার পুরো সিস্টেমটা কিভাবে অর্গানাইজ এবং how the different parts of the system is structured eta bolte paro acha tar por hocche amra mvc amra architecture ne bibhinno boishishto dekhar por amra mvc te jai je model view controller architectural pattern mvc te ki tin ta logical component thake model viewer controller আমরা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের একটু ব্যাখ্যা করেছি কন্ট্রোলার কন্ট্রোলস অল দা ইন্টারাকশন বিটুইন ইউজার মডেল অ্যান্ড ভিউ অ্যান্ড ইট কন্টেন্স অল দা সার্ভার সাইড লজিক্স মডেল হ্যাজ দা ডেটা বেস রিলেটেড লজিক্স অ্যান্ড দা ইন্টারাকশন উইথ ডেটা বেস দা এসকুয়েল কুয়েরিজ অ্যান্ড দা ভিউ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হোয়াট দা এন্ড মডেল কন্ট্রোলার উই লার্ন হাউ টু ড্র দিস বেসিক্যালি এইটাই সবকিছু ছিল অ্যান্ড আমরা হচ্ছে এরকম যদি কোন পসিবিলিটি থাকে তখন আমরা হচ্ছে আর যদি আমাদের এরকম কোন সিচুয়েশন থাকে যে হচ্ছে একই ডেটার উপরে ডিফারেন্ট ভিউজ দরকার অনেক ধরনের থাকবে এরকম সিচুয়েশনে এম বি সি ইউজ করা হয় ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি যখন আমার প্রজেক্ট অনেক সিম্পল হবে তখন সমস্যা হতে পারে যে ক্যান ইনভলভ অ্যাডিশনাল কোড অ্যান্ড কোড কমপ্লেক্সিটি ওয়েন দা ডেটা মডেল অ্যান্ড দা ইন্টারাকশন আর আদার সিম্পল তো এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি এম বি সি ছিল তো আজকে আমরা আরও তিন চার ধরনের সফটওয়্যার আর্কিটেকচারাল প্যাটার্ন একটু দেখবো আচ্ছা তাহলে প্রথমে দেখ প্রথমে আমরা দেখবো হচ্ছে লেয়ার্ড আর্কিটেকচার এটাও একটা সফটওয়্যার আর্কিটেকচার প্যাটার্ন তার আগে আমরা একটু হচ্ছে মোনোলিথিক সফটওয়্যারটা রিকল করি মোনোলিথিক সফটওয়্যার কি ছিল যে আমাদের কোনো সফটওয়্যারে যদি এরকম প্রসেসটা হয় যে লাস্টে একদম ডেলিভারিটা পাওয়া যায় মানে এ দা এন্ড প্রোডাক্ট কাম অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্রসেস মডেল এরকম সফটওয়্যারকে আমরা মোনোলিথিক সফটওয়্যার বলতাম এটা এস ডি এল সির কোন একটা স্লাইডেও আমরা শুরুতে পড়ছিলাম মোস্ট প্রবলি ভি মডেলের স্লাইডে ছিল আচ্ছা মোনোলিথিক সফটওয়্যারের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো দেয়ার ইজ নো সেপারেশন অফ কোড অফ ডিফারেন্ট সফটওয়্যার কম্পোনেন্টস মানে আমার পুরো কোডটা একসাথে হয় আমরা মডিউল আকারে বা কম্পোনেন্ট আকারে কোনো সেপারেট করি না আচ্ছা এবং নর্মালি পুরো কোডটা একটা সিঙ্গেল ফাইল বা কিছু সিঙ্গেল ফাইলের মধ্যে লিখে ফেলা হয় আচ্ছা তো এখানে একটা হচ্ছে সমস্যা কি হতে পারে সমস্যা হতে পারে যে 
যখনই তোমার কোনো সেপারেশন থাকবে না বা তোমার মডিউল গুলো ডিফারেন্ট হবে না তখনই তোমার কি চেঞ্জ করার জিনিসটা অনেক কঠিন হয়ে যায় মানে উই ক্যান নট ইজিলি চেঞ্জ ওয়ান এলিমেন্ট অর ওয়ান মডিউল সেপারেটলি যদি আমি একটা জিনিস চেঞ্জ করতে চাই যেহেতু আমার পুরো কোডটা একটা ফাইলে লেখা বা পুরো কোডের মধ্যে কোনো মডিউল বা কোনো সেপারেশন নাই আমার পুরো কোডটাতেই হাত দিতে হবে এখন আমার পুরো কোড নর্মালি হবে হয়তো হাজার হাজার লাইনের পুরো কোডটা পড়ে সেই জায়গায় যে চেঞ্জ করাটা অনেক কঠিন তো এই জন্য তাহলে আমরা কি চাই যে আমাদের সেপারেশন অফ কোড থাক মানে আমার কোডটা ডিফারেন্ট ভাগে ভাগে ভাগ হবে আচ্ছা তো তাহলে যে মনোলিথিক সফটওয়্যার প্রবলেম কি নো সেপারেশন বিটুইন কম্পোনেন্ট এখানে বলছি যে চেঞ্জিং এ কম্পোনেন্ট এফেক্টস দা আদার কম্পোনেন্ট এক্সাম্পল দিছে হোয়াট ইফ আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দা ইউ আই ফ্রম জাভা স্ক্রিপ্ট টু অ্যাঙ্গুলার মানে আমি চাব যে আমার যেন এইটুকু চেঞ্জ করার জন্য আমার পুরো কোড পড়া না লাগুক পুরো কোডে হাত দেওয়া না লাগুক তো এই জন্য এই নিড বা এই রেসপন্সিবিলিটিটা থেকে আমার লেয়ার্ড আর্কিটেকচারটা আসে সেটা কি করে অর্গানাইজেস দা সিস্টেম ইন্টু এ সেট অফ লেয়ার্স ইচ অফ হুইচ প্রোভাইড এ সেট অফ সার্ভিসেস সাপোর্টস দা ইনক্রিমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অফ সাব সিস্টেমস ইন ডিফারেন্ট লেয়ার্স মানে আমার পুরো কাজটাকে পুরো সিস্টেমটাকে আমি কিছু লেয়ারে ভাগ করব এটা একটা বৈশিষ্ট্য সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইচ লেয়ার উইল প্রোভাইড এ সেট অফ সার্ভিসেস প্রত্যেকটা লেয়ারে কিছু সার্ভিস থাকবে প্রত্যেকটা লেয়ার কিছু সার্ভিস দিবে তোমরা আগে হচ্ছে ধরো যে নেটওয়ার্কিং কোর্স করে আসলে থাকে না যে আমাদের যেমন ও এস আই মডেল টিসিপি আইপি মডেল প্রত্যেকটা লেয়ার কি এক একটা কাজ করে এরকম এখানেও প্রত্যেকটা লেয়ারে ডিফারেন্ট ফাংশনালিটিস থাকবে আচ্ছা সাপোর্টস দা ইনক্রিমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অফ দা সাব সিস্টেমস মানে যখনই আমি লেয়ার বা মডিউলে ভাগ করে ফেলবো কি আমি ইনক্রিমেন্টালি কাজ করতে পারবো মানে ধরো কিছু একটা লেয়ারের কাজ করলাম দেন আরো কিছু কাজ জমা হলো আরেকটা লেয়ারের কাজ করলাম এভাবে তুমি ইনক্রিমেন্টালি কাজ করতে পারবা আচ্ছা আর চেঞ্জিং এ লেয়ার ইন্টারফেস ওনলি এফেক্ট দা অ্যাডজাস্টেন্ট লেয়ার মানে যদি একটা লেয়ারে কোনো চেঞ্জ হয় শুধু তার উপরের এবং তার নিচের লেয়ারে তোমার হচ্ছে ইফেক্ট পড়বে বাকি লেয়ার গুলোই কোনো যায় আসবে না আচ্ছা তাহলে এই চারটা বৈশিষ্ট্য আমরা সহজ কথায় এই চারটা বৈশিষ্ট্য বলতে পারি যে লেয়ার আর্কিটেকচারে আছে আচ্ছা দেখো এটা হচ্ছে তাহলে লেয়ার আর্কিটেকচারের একটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে ইউজুয়ালি দেয়ার আর ফোর লেয়ার ইন লেয়ার আর্কিটেকচার প্রেজেন্টেশন লেয়ার বিজনেস লেয়ার পারসিস্টেন্স লেয়ার ডেটাবেস লেয়ার তো যদি আমি প্রত্যেকটা লেয়ারের ফাংশনালিটিস একটু বলি যদি একদম এক কথায় সিম্পল ওয়ার্ডস এ বলি তাহলে বলতে পারি যে প্রেজেন্টেশন লেয়ার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইউজার ইন্টারফেস অর ইউ আই রিলেটেড কোর্স মানে এম ভিসির ভিউ এর মতো অনেকটা বলতে পারো ইউ আই সম্পর্কিত সব কিছু হ্যান্ডেল করে বিজনেস লেয়ার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দা বিজনেস লজিক অর লজিক্যাল পোর্শন অফ দা কোড অথবা সার্ভার সাইট কোডও বলতে পারো মেইন আমার সফটওয়্যার যে লজিক্স থাকবে সেগুলো বিজনেস লেয়ারে থাকে পার্সিস্টেন্স লেয়ার হ্যান্ডেলস ডেটা অ্যান্ড রিলেশনাল লজিক্স তার মানে আমার ডেটাবেস থেকে ডেটা রিট্রিভ করা এসকিউএল কুয়েরি করা ডেটাগুলোর উপর বিভিন্ন প্রসেসিং করা এই কাজগুলো মানে ডেটা হ্যান্ডেলিং রিলেটেড সব কাজ হচ্ছে পার্সিস্টেন্ট লেয়ার পার্সিস্টেন্স লেয়ার করে রিলেশনাল লজিক মানে কি বোঝায় যে আমার যে রিলেশনাল টেবিলস গুলো থাকবে সেগুলো পার্সিস্টেন্স লেয়ার হ্যান্ডেল করে আর ডেটাবেস লেয়ার আসলে কোনো কাজ না মানে এটা কোন সফটওয়্যার পার্ট না এটা জাস্ট ডেটা বেসটা মানে এইটুকু তুমি ধরতে পারো যে এগুলো হচ্ছে তোমার প্রেজেন্টেশন লেয়ার ফ্রন্ট এন্ড বিজনেস লেয়ার এবং পার্সিস্টেন্স লেয়ার হচ্ছে ব্যাক এন্ডের কোড আর ডেটা বেস লেয়ার হচ্ছে জাস্ট তোমার ডেটা বেসটা এখানে হচ্ছে দ্য ডেটা ইজ স্টোর্ড দ্য ডেটা ইজ স্টোর্ড ইন দ্য ডেটা বেস লেয়ার এই চারটা লেয়ারে সচরাচর ভাগ করা হয় আচ্ছা তো তাহলে বলছো অর্গানাইজেশন সিস্টেম ইন টু লেয়ার্স উইথ রিলেটেড ফাংশনালিটি ফাংশনালিটি গুলো আমি একটু বলেই দিলাম আচ্ছা এ লেয়ার প্রোভাইড সার্ভিসেস টু দা লেয়ার অ্যাবাভ 
above it. So the lowest la level layers represent core services uh, that are likely to be used throughout the system. Mane, protect a layer that upper a layer ke service provide kore ba a layer ta jay kach kore sheta tar upper a layer ke provide kore. Eitar ortho ki jay amar jokon kona ekta kaj dhoro ekta use case sheta kibhabe pass hoy sheta jodi ami to ekhane dekhi dhoro ami to likhi. इंटरक्शन डायग्राम तोलरेडी देखी प्रोडक्ट देखार प्रत्येक प्रोभाइड कर प्रत्येक सार्विस प्रोभाइड कर हैंडल प्रोभाइड कर प्रोभाइड कर क्लोज A closed layer can only be accessed by the layer above. माने जोखों ना मैं एरो को मैं एक रिक्वेस्ट आमी जेट आकलन शेटा होता है एक क्लोज्ड लेयर जोखों शुद्ध मात्रों ऊपरे लेयर टा ताकि रिक्वेस्ट को तो बर्बे मग ओ तार ऊपरे लेयर के सर्विस टा प्रोवाइड कर बे जोखों ना एरो को क्लोज्ड लेयर हो बे ए चेंज इन वन लेयर डज नॉट एफेक्ट � सार्विस लेयारेयर 
এটাকে আমি বিজনেস লেয়ার আর পার্সিস্টেন্স লেয়ারের মাঝে ধরো প্লেস করলাম কিন্তু এখানে একটা কথা আছে উই নিড টু ইউজ ইট সামটাইমস অর্থাৎ বিজনেস লেয়ার কখনো কখনো ওটা থেকে সার্ভিস নিবে অলওয়েজ বা প্রত্যেকটা ইউজ কেস বা প্রত্যেকটা দরকারে ওর থেকে সার্ভিস নিবে না এইটা হইতে পারে ধরো আমাদের কিছু ক্লাস থাকে না যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন জিনিস ইম্পোর্ট করি তো ধরো বিভিন্ন ফাংশনালিটিস ইম্পোর্ট করি কিন্তু আমরা সবসময় ইউজ করি না তো এইসব ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে এই পার্সিস্টেন্স লেয়ারটাকে সরাই দিয়ে এখানে যদি একটা নতুন লেয়ার অ্যাড করি সেটা জাস্ট এক্সট্রা তোমার কমপ্লেক্সিটি আনবে কারণ অলওয়েজ আমার রিকোয়েস্টটা ওই লেয়ার দিয়ে যাবে কিন্তু অলওয়েজ ওই লেয়ারটা তোমার সার্ভিস প্রোভাইড করবে না এই জন্য একটা কনসেপ্ট আসে যে ওপেন লেয়ার দেখো এখানে এখন আমি একটা সার্ভিসেস লেয়ার আনছি ওপেন লেয়ার মানে দা লেয়ার হুইচ ক্যান বি বাইপাস ইফ নিডেড যদি আমার লেয়ারটা ইউজ করা লাগে তখন আমি ইউজ করব যখন ইউজ করা লাগবে না এই যে দেখো গ্রিন আর ওটা দেখো জাস্ট এটাকে বাইপাস করে দিব তাহলে দেখো বলছি হেয়ার কামস দা কনসেপ্ট অফ ওপেন লেয়ার অ্যান্ড ওপেন লেয়ার ক্যান বি বাইপাস বাই দা আপার লেয়ার তাহলে যখন আমি বাইপাস করব তখন বিজনেস লেয়ার ডিরেক্টলি পার্সিস্টেন্ট লেয়ারকে রিকোয়েস্ট করবে এবং পার্সিস্টেন্ট লেয়ার ডিরেক্টলি বিজনেস লেয়ারকে তার সার্ভিস প্রোভাইড করবে সার্ভিস এই মাঝের লেয়ারটা থাকবেই না আবার যখন যখন বিজনেস লেয়ারের সার্ভিসেস লেয়ার থেকে কিছু প্রয়োজন হবে কোনো সার্ভিস নেওয়া লাগবে তখন আবার আমরা বাইপাস করব না তখন এইটা ফার্স্টে বিজনেস লেয়ার থেকে রিকোয়েস্টটা সার্ভিস লেয়ারে যাবে দেন সার্ভিস থেকে পার্সিস্টেন্সে যাবে এবং যখন ব্যাক আসবে তখনও আমার সার্ভিসগুলো এভাবেই পার্সিস্টেন্স থেকে সার্ভিসে যাবে সার্ভিস থেকে বিজনেসে যাবে এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে হোয়াট ইফ উই মেক অল দ্য লেয়ার্স ওপেন প্রত্যেকটা লেয়ারকে যদি আমি ওপেন করে দিই তাহলে কি হবে কেউ কি বলতে পারবা কেউ কি আছো ক্লাসে আচ্ছা বলতে পারবা কি যে প্রত্যেকটা লেয়ারকে ওপেন করে দিলে কি হবে আচ্ছা প্রত্যেকটা লেয়ারকে ওপেন করে দিলে যেটা হবে যে প্রত্যেকটা লেয়ার প্রত্যেকটা লেয়ারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে ধরো প্রেজেন্টেশন লেয়ার সরাসরি হয়তো ডেটাবেস লেয়ারকে কোনো একটা রিকোয়েস্ট করতে পারবে প্রেজেন্টেশন লেয়ার হয়তো সরাসরি পার্সিস্টেন্স লেয়ারকে কোনো একটা রিকোয়েস্ট করতে পারবে এটা করে যেটা হলো যে আমার আসলে লেয়ার আর্কিটেকচারটা আর থাকবে না যদি সব লেয়ার সব লেয়ারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে তাহলে তো আসলে লেয়ার আর্কিটেকচার আর হলো না আমি তো লেয়ার বানাইছি এই জন্য যেন আমার প্রত্যেকটা লেয়ারের সাথে প্রত্যেকটা লেয়ার আইসোলেটেড থাকুক এবং আমার একটা একটা আর্কিটেকচার ফলোড হোক যদি আমি সবাইকে ওপেন করে দিই তাহলে কিন্তু আমার আর লেয়ার আর্কিটেকচারের ব্যাপারটাই থাকছে না তাহলে দেখো টু মেনি ওপেন লেয়ার মে এফেক্ট দা অ্যাকচুয়াল এসেন্স অফ লেয়ার আর্কিটেকচার তাহলে আমি হয়তো একটা লেয়ারকে ওপেন করতে পারি বা এভাবে সার্ভিসেস লেয়ার দিয়ে সেটাকে ওপেন করতে পারি বাট উই শুড নট মেক অল দ্য লেয়ার ওপেন লেয়ার আচ্ছা তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই এক্সাম্পলটা আসলে এই যে আমি যে ইউজ কেসটা বললাম যে কাস্টমার প্রোডাক্ট দেখতে চাচ্ছে এরকমই প্রেজেন্টেশন লেয়ারে থাকবে হচ্ছে কাস্টমার স্ক্রিন ইউআই এগুলো বিজনেস লেয়ারে থাকবে সব অবজেক্ট এবং কোডগুলো পার্সেন লেয়ারে এখানে ডি এ ও মানে হচ্ছে ডেটা অ্যাক্সেস অবজেক্ট মানে মেইন কথা হচ্ছে ডেটা অ্যাক্সেস করার জন্য যে যে অবজেক্ট ইউজ করা হয় সেগুলো পার্সিস্টেন্স লেয়ারে থাকবে কারণ পার্সিস্টেন্স লেয়ার ডেটাবেস থেকে ডেটা অ্যাক্সেস করে এবং ডেটাবেস লেয়ারে ডেটাবেস ডেটা মেইন ডেটাবেস থাকবে আচ্ছা এখন ওয়েন ইউজ ইউজড হোয়েন বিল্ডিং নিউ ফ্যাসিলিটিস অন টপ অফ এক্সিস্টিং সিস্টেম আমার যদি এরকম থাকে যে আমি এক্সিস্টিং কিছু একটা আছে তার উপরে নতুন কিছু অ্যাড করছি তো লেয়ার থাকলে আমি একটা নতুন লেয়ার অ্যাড করে দিতে পারি when the development is spread across several teams with each team responsible for a layer of functionality mane when we have uh, several teams we can easily uh, distribute the work between the teams and 
each team will be responsible for one layer. তাহলে প্রত্যেকটা টিমে একটা লেয়ার দিয়ে দিব মানে তাহলে আমার কাজ ডিভাইড করার সুবিধা হবে আচ্ছা when there is a requirement for multi level security এটার অর্থ হচ্ছে দেখো আমার যখন লেয়ারে ভাগ করছি আমি প্রত্যেকটা লেয়ারের জন্য डिफरेंट সিকিউরিটি সিস্টেমে এনসিওর করতে পারি ধরো আমার আমার প্রেজেন্টেশন লেয়ারে কিছু সিকিউরিটি সিস্টেম রাখলাম প্রত্যেকটা লেয়ারের জন্য সেইটা रिलेटेड আমি কিছু সিকিউরিটি হচ্ছে এনসিওর করতে পারি करते चार भागे भाग करब দেন প্রত্যেকটা লেয়ার জাস্ট ওর নিচের লেয়ার বা উপরের লেয়ারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে এত সহজে আসলে কোডকে ভাগ করা যায় না হয়তো তোমার কিছু পার্ট অফ কোড থাকবে যেটা বিজনেস এবং পারসিস্টেন্সের মাঝামাঝি করছে অথবা কিছু জায়গায় হয়তো ইউআই সরাসরি পারসিস্টেন্সের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা দরকার পড়ছে তো এত সহজে আসলে চারটা লেয়ারে ভাগ করা অলওয়েজ পসিবল হয় না অলসো এমভিস এর মতোই যখন মানে হচ্ছে আমার দেখো যে তোমার পারফরম্যান্স একটা প্রবলেম হয়ে যাবে যখন তোমার কাজটা অনেক সিম্পল হবে অযথা তোমার লেয়ার বাই লেয়ার একটা রিকোয়েস্ট কে প্রসেস করতে হচ্ছে আচ্ছা আর এ চেঞ্জ ইন এনি লেয়ার স্টিল রিকোয়েস্ট টু রিস্টার্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশন আমি বলছি চেঞ্জিং ইজি বাট এমন না যে চেঞ্জ করলে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা রানিং এ থাকবে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা রিস্টার্ট তো মাস্ট করতে হবে তো তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আচ্ছা তো इनक्रिमेंटाली कथा लिखा छो क्या যখন বলবো যে আমার এক্সিস্টিং কিছু একটা আছে এবং ইনক্রিমেন্টালি আমি আরো কিছু জিনিস অ্যাড করতে চাই তখন যখন লেয়ার কথাটা সরাসরি উল্লেখ থাকবে তখন তারপরে আর কি হইতে পারে যখন বলবো যে আমি ইজি টেস্টিং চাই তারপরে আহ ইজি রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য কোড চাই এরকম যখন জিনিস সিনারিওতে বলা থাকবে তখন আমরা বলতে পারি যেটা হচ্ছে লেয়ার আর্কিটেকচার मान रिपोजिटर এবং সবাই রিপোজিটরিটাকে ইউজ করবে আমার ডেটা আদান প্রদানের জন্য তাহলে একটু দেখো বিফোর গোয়িং ইন টু রিপোজিটরি ডিজাইন প্যাটার্ন লেটস ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ রিপোজিটরি ইন জেনারেল টার্মস রিপোজিটরি सिंपली मींस अ প্লেস হোয়ার থিংস ক্যান বি স্টোরড মানে রিপোজিটরিতে আমার সব ডেটা ডেটাবেস এন্ড দা হোল কোড বেস ইজ স্টোরড
তোমার একটা সিস্টেম আছে আচ্ছা এটা তোমার ধরো একটা সিস্টেম আছে যেখানে এই চার কোনা দ্বারা আমি নোট বুঝাচ্ছি নোট বা ধরো অনেকগুলো পিসি বা অনেকগুলো সার্ভার ধরো কথার কথাই পাঁচজন সার্ভার বা পাঁচটা কম্পিউটার তোমরা একসাথে কিছু একটা নিয়ে কাজ করছো এগুলোকে বা সাব সিস্টেম বলতে পারো এই যে সাব সিস্টেম বলছে বিভিন্ন সাব সিস্টেম যারা একসাথে কাজ করো এখন ধরো এটা নাম হচ্ছে এ যদি এ কোনো কিছু কোডে চেঞ্জ করে বা ডেটাবেজে চেঞ্জ করে এখন বাকি সবাইকে তো ওর জানাইতে হবে তো একটা উপায় হতে পারে যে এ যে কোনো চেঞ্জ করলে ও সবাইকে এইভাবে জানাই দিবে বা সবাইকে ওর কোডবেসটা মেইল করে বা সামহাও পাঠিয়ে দিবে মানে সবাইকে তো কোডবেসটা পাঠাতে হবেই তাহলে ইফ এ চেঞ্জেস সামথিং হি আর শি sends the whole code base or the changed portion or the database to every other subsystems this is a way another way can be that we maintain a central code base or a central repository if any of the subsystems change any part of the code or any part of the database uh, that code base uh, sorry that subsystem just notifies it to the repository and every other subsystem is connected with the repository so they get notified about it and the changes get propagated to all the subsystems tar mane mane amar dui ta hoye ache ek er ek je tumi shobai ke janay dao othoba tumi repository ke janay dao repository shobar kache o change ta provide korbe ekhon kon ta subidha obosshoi repository maintain korar subidha karon আমি এখানে পাঁচটা নোট দিছি মেবি এখানে ধরো পনেরো জন একসাথে কাজ করছে তুমি কি পনেরো জনকে তোমার কোডটা পাঠাই দিবা এটা তো এমনিতে ইফিসিয়েন্টও না প্লাস কোড পাঠানো একটা সমস্যা প্লাস ধরো তোমার পাঠাতে ধরো পনেরো জনকে পাঠাতে এক ঘন্টা টাইম লাগলো এই এক ঘন্টার মধ্যে আরেকজন ধরো বি যে সে আবার আরেকটা চেঞ্জ করে ফেলছে সে আবার আগের কোডের উপর কোনো কিছু চেঞ্জ করে ফেলছে এই যে ইনকনসিস্টেন্সিটা হলো এইগুলো সলভ করা যদি তোমরা ওয়ান টু ওয়ান সলভ করতে চাও এটা অনেক কঠিন আর যদি একটা রিপোজিটরি মেনটেন করা হয় তখন জিনিসটা অনেক সোজা হয়ে যায় তো দেখো এখানে এটাই বলছে যে যখন অনেকগুলো সাব সিস্টেম থাকে তাহলে দুই ভাবে ডেটা এক্সচেঞ্জ করা যায় দের ইস টু ওয়েজ অফ এক্সচেঞ্জিং ডেটা দ্য ফার্স্ট ওয়ে ইজ দ্য শেয়ার ডেটা ইজ হেল্ড ইন এ সেন্ট্রাল ডেটাবেস and the second way is each subsystem maintains its own database and passes data explicitly to the other uh, subsystem so obviously uh, this is better this is better when there are many subsystems and the uh, uh, data to be exchanged is a lot you have a huge code base or huge database which is not easy to just mail to the another person আচ্ছা তো এটাই বলছে যে হোয়েন দেয়ার আর লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা আর টু বি শেয়ার্ড দ্য রিপোজিটরি মডেল ইজ মোস্ট কমনলি ইউজড আচ্ছা তো এখানে এরপরে রিপোজিটরি প্যাটার্নের একটা ফর্মাল সংজ্ঞা দেওয়া আছে যেটা আমার মনে হয় অনেক কঠিন আমি একটু পড়ি শোনো এ রিপোজিটরি মিডিয়েট বিটুইন দ্য ডোমেইন অ্যান্ড দ্য ডেটা ম্যাপিং লেয়ার্স অ্যাক্টিং লাইক অ্যান্ড ইন মেমোরি ডোমেইন অবজেক্ট কালেকশনস client objects contract query specifications declaratively and submit them to repository for satisfaction objects can be added to and removed from the repository as they can uh, from a simple collection of objects and the mapping code encapsulated by the repository will carry out the appropriate operations behind the scenes acha ekhon the question is do you have to memorize it যখন হচ্ছে 
a number of subsystems jader modhe data exchange korte hobe erokom jodi kono situation thake tahole normally ekta repository oder modhe ki mediator hisebe kaaj kore prottekta subsystem tader change repository ke ki notify kore ba submit kore repository er kache ebong repository er madhye baki sob subsystem er kache ei change ta propagate hoy a a thorn pattern camera repository pattern poly. Erocom actor Shanga lick the hobe. To me to the eta mukosukota nato, talatomaki repository pattern, a bushisto shop gurani, actor Nizetaka Shanga lick lo jolbe, but shop bushisto motomoti ash the hobe. Man to me to the just lick a doge repository pattern means GitHub. Author by repository pattern means when there is a repository. A to go lick lohobana. তোমাকে নিজে থেকে বৈশিষ্ট্যগুলো মিলে একটা সংজ্ঞা ধরো দুই তিন লাইন একটা সংজ্ঞা লিখলে সেটাও চলবে আর এটা মুখস্থ করতে পারলে তো ভালোই আচ্ছা তো এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে যে এক্লিপস আইডি তে এই ভাবে একটা প্রজেক্ট রিপোজিটরি মেইনটেইন করা হয় সেখানে সব কোড এডিটর কোড জেনারেটর সবাই হচ্ছে কি কোড দেওয়া-নেওয়া করতে পারে আচ্ছা তো এখানে দেখো সামারাইজ করা আছে এখানেও কিন্তু রিপোজিটরি প্যাটার্ন একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে যে অল ডেটা ইন এ সিস্টেম ইজ ম্যানেজ ইন এ সেন্ট্রাল রিপোজিটরি দ্যাট ইজ नॉट অ্যাক্সেসিবল টু অল সিস্টেম কম্পোনেন্টস আর কম্পোনেন্টস ডু नॉट ইন্টারঅ্যাক্ট डायरेक्टली ওনলি থ্রু দা রিপোজিটরি অর্থ হচ্ছে যে এখানে যেরকম বললাম যখন আমার একটা সেন্ট্রাল রিপোজিটরি থাকবে তখন এ আর বি নিজেদের মধ্যে আবার কথা বলবে না ঠিক আছে কারণ এ আর বি এর সাথে কন্টাক্ট করার কোনো দরকার নাই a will only submit its its all changes to repository a will not personally notify anything to b to ei jonno tahole components do not interact directly tara nijera directly kokhono interact kore na only through the repository acha when used you should use this pattern when you have a system in which large volume of information are generated এটার অর্থ হচ্ছে তোমার যদি কোনো ডেটা এক্সচেঞ্জ করা নাই লাগে তাহলে তোমার রিপোজিটরি আসলে ইউজ করা তো দরকারই নাই তো যেখানে যেখানে তোমার লার্জ ভলিউমস অফ ডেটা আছে সেখানে সেখানে আমরা রিপোজিটরি প্যাটার্ন ইউজ করব এরকম সিস্টেমকে বলা হয় নরমালি ডেটা ড্রিভেন সিস্টেম মানে যেখানে অনেক ডেটা ইউজ করা হয় এরকম ডেটা ড্রিভেন সিস্টেমে রিপোজিটরি প্যাটার্ন ইউজ করা হয় আচ্ছা অ্যাডভান্টেজেস কম্পোনেন্টস ক্যান বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দে ডু नॉट नीड टू नो द এক্সিস্টেন্স অফ আদার কম্পোনেন্ট why because since a is not interacting with b a is not notifying anything to b so a is independent on itself and it cares only about the repository a does not need to know if there is any other b c or other subsystems a only cares about the repository acha changes made Uh, by one component can be propagated to all components very easily ekjon er change shobar kache chole jay onek easily all data can be managed consistently consistently mane database ta consistent thakbe keu ekjon change korle change ta shobar kache chole jabe acha samoshya kothay samoshya hocche the repository is a single point of failure single point of failure bolte bojhay je কোন একটা জিনিস যেটা নষ্ট হয়ে গেলে আমার পুরো সিস্টেমটা ডাউন হয়ে যাবে যেহেতু আমরা সব ইন্টারেকশন রিপোজিটরির মাধ্যমে করছি কোন কারণে যদি রিপোজিটরিটা ডাউন হয়ে যায় রিপোজিটরি কি রিপোজিটরি আসলে আমার একটা সার্ভার রিপোজিটরিও কিন্তু একটা কম্পিউটার যে সব ডেটা রাখবে বা যে সব কিছু ম্যানেজ করবে কোন কারণে যদি আমার রিপোজিটরি ডাউন হয়ে যায় কথা কথা ধরো তোমার প্রজেক্ট তোমরা গিটাব দিয়ে ইউজ করছো কোন কারণে ধরো এক সপ্তাহ গিটাব গিটাবের ওয়েবসাইটটা ডাউন হয়ে গেল তোমরা কিন্তু আর নিজেদের মধ্যে কোড দেওয়া নেওয়া করতে পারবা না তো এটাই যে রিপোজিটরি একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিয়ার হয়ে দাঁড়াইছে কোন কারণে রিপোজিটরির কম্পিউটারটা বা এই সার্ভারটা নষ্ট হয়ে গেলে আমার পুরো সিস্টেমটা এফেক্ট হয়ে যাবে মেবি ইনএফিসিয়েন্সিস ইন অর্গানাইজিং অল কমিউনিকেশন থ্রু রিপোজিটরি সিন্স উই আর ডুইং অল দা কমিউনিকেশন থ্রু দা রিপোজিটরি ইফ आवर সিস্টেম ইজ नॉट এ ডেটা ড্রিভেন সিস্টেম অর ইফ Um, our system is really simple we don't have so much to communicate then it may cause some inefficiencies mane amar to tahole direct kotha bollei hoye jeto ba hoyto communication lagtoi na amar repository ta tokhon ekta bar excess overload hoye jabe overhead hoye jabe 
আচ্ছা আর ডিস্ট্রিবিউটিং দা রিপোজিটরি অ্যাক্রস সেভারাল কম্পিউটার্স মে বি ডিফিকাল্ট এটা অর্থ হচ্ছে রিপোজিটরি নরমালি যখন একটা হিউজ অনেক বড় রিপোজিটরি হয় তখন হয় যে একাধিক কম্পিউটার মিলে একটা সার্ভার গঠন করা হয় তো এইটা অনেক সময় কনসিস্টেন্সির জন্য কঠিন হয় আর কি তো তাহলে এই জিনিসটা একটু ডিফিকাল্ট হইতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে রিপোজিটরি তাহলে কখন বুঝবো আমার সিনারিও থেকে যে ওখানে রিপোজিটরি প্যাটার্ন ইউজ করা হয়েছে মেইন কথা হচ্ছে এই যে দেখো এরকম যখন কোন হিন্ট দেওয়া থাকবে তখন আমার রিপোজিটরি প্যাটার্ন ইউজ করতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার প্যাটার্ন ক্লায়েন্ট সার্ভার প্যাটার্ন কি আমি সব সার্ভার বা সব কম্পিউটার কে দুই ভাগে ভাগ করব এক ভাগ হচ্ছে ক্লায়েন্ট এক ভাগ হচ্ছে সার্ভার সার্ভার আর দোজ হু গিভ সার্ভিসেস হু অর হু প্রোভাইড এনি কাইন্ড অফ সার্ভিস এন্ড ক্লায়েন্ট আর দোজ হু রিসিভ দোজ সার্ভিসেস অর হু কনজিউম দোজ সার্ভিসেস তাহলে সার্ভার কম্পিউটার আমাকে কিছু জিনিস প্রোভাইড করবে ক্লায়েন্ট জাস্ট ওগুলো ইউজ করবে এবং সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট Uh, will be connected through internet or some kind of uh, networking acha to dekho the, uh, the pattern consists of two parties a server and multiple clients server component will provide services to multiple clients components client request uh, services from the server and the server provides relevant services to the clients acha to uh, এর পরের পেজে যদি যাই দেখো এই এই ডায়াগ্রামটা যদি দেখি যে আমার মাল্টিপল ক্লায়েন্টস থাকবে এখানে দেখো ক্লায়েন্ট ওয়ান ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট থ্রি সব ক্লায়েন্ট ফোর এদের মধ্যে কানেকটিভিটি দিবে হচ্ছে ইন্টারনেট আর কিছু সার্ভার থাকবে দেখো এখানে ক্যাটালগ সার্ভার ভিডিও সার্ভার পিকচার সার্ভার ওয়েব সার্ভার আচ্ছা এ সার্ভার মে কনসিস্ট অফ এ সিঙ্গেল পিসি অর এ নাম্বার অফ পিসিস অনেকগুলো পিসি মিলে একটা সার্ভার হতে পারে একটা পিসি একটা সার্ভার হতে পারে অথবা হতে পারে যে একটা পিসি অনেকগুলো সার্ভিস দিচ্ছে তো মেইন কথা হচ্ছে আমার কিছু সার্ভিস এর দেওয়ার জন্য সার্ভার থাকবে আর কিছু কম্পিউটার থাকবে যারা সার্ভিস গুলো নেয় এবং তারা ইন্টারনেট দ্বারা কানেক্টেড থাকবে এইটাই তাহলে ডেসক্রিপশন হচ্ছে ইন এ ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার দ্য ফাংশনালিটি অফ দ্য সিস্টেম ইজ অর্গানাইজড ইন্টু সার্ভিসেস which each service delivered from a separate server acha our client hocche oi service gulo user when used uh, used when data is in, in a shared database has to access from a range of locations tahole ekhane dekho from a range of location mane geographically different geographically different location theke jokhon data access korar chesta kora hobe tokhoni ki amader internet er proyojon hobe जिस तक लोड अनेक बेड़े जाए एक दिन কথার কথা পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট ইউসিসে ঢুকে বসে থাকে আবার অনেক রেগুলার ডে রেগুলার ক্লাস ডে লোড কিন্তু এত বেশিও হয় না তো তাহলে সার্ভার কি আমি বললাম যে একটা সার্ভিস অনেকগুলো সার্ভার অনেকগুলো কম্পিউটার মূল্যেও দিতে পারে তো যখন একটা সিস্টেমে লোড ভ্যারিয়েবল থাকে তখন ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল ইউজ করা হয় কারণ যখন আমার লোড কম থাকবে তখন আমি কি একটা সার্ভিস এর জন্য ধরো একটা পিসি ইউজ করব কিন্তু যখন লোড বেশি থাকবে তখন আমি একটা সার্ভিস এর জন্য অনেকগুলো পিসি ইউজ করতে পারি তো এই জন্য এই ক্ষেত্রেও ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার ইউজ করা হয় আচ্ছা অ্যাডভান্টেজেস দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাডভান্টেজ অফ দিস মডেল ইজ দ্যাট সার্ভার ক্যান বি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাক্রস এ নেটওয়ার্ক মানে অনেকগুলো সার্ভার থাকতে পারবে সার্ভার গুলো ডিফারেন্ট জায়গায় থাকতে পারবে জিওগ্রাফিক্যালি ডিফারেন্ট লোকেশনে থাকতে পারবে আচ্ছা আর একটা সার্ভারের ফাংশনালিটি একদম ইন্টারনেটের থ্রুতে সব ক্লায়েন্টের কাছে চলে যেতে পারে জেনারেল ফাংশনালিটি ক্যান বি অ্যাভেলেবল 
to all the clients. Disadvantage. Each service is a single point of failure. Mane Jodi Dharo Kotar Kotha Acta service acta servata. Acta server nostril we service to shall add Kono clienty Pabana. Protect a client to Kasa we service to Jabana Tale. Server nostril shall Amar service to power Jabana. Acha. Performance may be unpredictable because it depends on the network. Manama network connectivity, network speed rupore amar performance to depend for. At Jehu to Amar Onigulo server, Tarpur Akita server, Koita service, the Che Kotugulo client, Ajista manage correct to Kotin Hotabat, a management problem Hotabare. Acha Thales scenario take a keep up a boots poet at a client server architecture. Acta Hotabaja Shorashuri Kunova server, service, a Kotagulo Bolas Tarpur Thoro Arecta Hotabare geographically Thoro Boledillo, J. Toma different different location and Bibino PCS. Doro কথা কথা আফ্রিকা একটা পিসি আছে যেটা ফাইল সার্ভার হিসেবে কাজ করে তারপরে ধরো তোমার এশিয়া একটা পিসি আছে যেটা যেটা আরেকটা ভিডিও সার্ভার হিসেবে কাজ করে এখন এইটা সবকিছু মিলে তোমার একটা কমপ্লিট সিস্টেম বানাতে হবে এরকম যদি কিছু বলা থাকে তখন ক্লায়েন্ট সার্ভার ইউজ করা হয় আবার যেমন গতবার একটা क्वेश्चन হয়েছিল যে সিনারিওতে দেওয়া ছিল যে একজন হচ্ছে একটা গেম সার্ভার থেকে গেম খেলছে so, game is a barbar, ping, ping problem, packet loss problem, barbar network. So, this is the architecture used. So, this is the network problem. This is the performance of the client server. This is the network problem. Internet speed is cut up. This type of thing is the same as the client server model. So, this model is the internet directly internet performance. This is the same as Achha. Last uh, software architecture pattern amader hoche pipe filter pattern. Achha. Pipe filter pattern keno ei naam ta keno karon ei pura pattern ta onekta erokom je onek gulo pipe ar filter mile jodi uh, ami ekta construction banai jinish ta erokom. Achha. Pipe ar filter mane ki uh, ei diagram ta dekho ধরো এখানে পানি আছে এখানে তাহলে ওয়াটার ওয়াটার ধরো এই পানিটা এই পাইপ দে ফ্লো করবে দেন এই ফিল্টার দে পাস করবে দেন আবার ফ্লো করে করে এই ফিল্টার দে পাস করে লাস্টে একটা এন্ড ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবে এই জিনিসটা আমি ডেটা দিয়ে করব আচ্ছা ডেটা দিয়ে কিভাবে করব Pipe filter pattern is used when a data need to be processed on several levels or uh, processed in multiple stages. Kothar kotha dharo, tumra jodhi machine learning kore thako, amra jokhun data pre-processing kori, if it is uh, an image file, amra kindo onek dhane steps follow kori. Dharo, ame tinta step jodhi to chinta kore. Borrow at the image processing a tinta step. First step pull on a mihot share pre processing in the last crop the image. Second step of share Borrow hot share make. The image black and white. Make the image uh, B and the blue. Acha. Third step of uh, change the resolution to 30 by 30 pixels. Acha. Thoro Amra Agdo model train the Rage eight in the pre processing step corbo data report. A জিনিসটাকে আমরা দেখো এইটার সাথে একটা অ্যানালজি ফিট করতে পারি কি রকম তাহলে ফারস্টে এখানে আমার ডেটাটা আছে ডেটা হচ্ছে অনেকগুলো ইমেজ ফাইল সেইটা ফারস্টে কি একটা ফিল্টার 1 দ্বারা পাস করবে ফিল্টার 1 মানে কি সবগুলো ইমেজ ক্রপ হবে দেন এটা সেকেন্ড ফিল্টার দ্বারা পাস করবে প্রত্যেকটা ইমেজ ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট হবে দেন এটা থার্ড Filter the pass curve, protect image resolution 30 by 30 pixel hobby. 
দেন এটাকে আমি মডেল ট্রেনিং এ দিয়ে দেব তাহলে এই জিনিসটা অনেকটা আসলে এই যে স্টেপে স্টেপে ফিল্টার হচ্ছে এই জিনিসটাকে আসলে আমি একটা পানির পাইপ এন্ড ফিল্টারের সাথে তুলনা করতে পারি এই জন্য এই প্যাটার্নটার নাম পাইপ এন্ড ফিল্টার প্যাটার্ন সো এটার বৈশিষ্ট্য কি উইল হ্যাভ সাম ডেটা এন্ড উই উইল প্রসেস দ্য ডেটা ইন সেভারাল স্টেপস অ্যান্ড দ্য স্টেপস উইল বি কনজিকিউটিভ একটা স্টেপের পরে আরেকটা স্টেপ হবে এবং ডেটাকে আমি স্টেপে স্টেপে প্রসেস করব তাহলে আমার যেখানে দেখো ডেটা প্রসেসিং করা লাগবে এবং ডিফারেন্টলি প্রসেসিং করা লাগবে সেক্ষেত্রে আমরা এই পাইপ এন্ড ফিল্টার প্যাটার্ন ইউজ করি আচ্ছা আর একটা উদাহরণ কিরকম দিতে পারি ধরো আমাদের বিভিন্ন ফর্মে অনেক টেক্সট বক্স থাকে টেক্সট বক্স যেমন ধরো কথার কথা তোমার একটা ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তোমার নাম নাম তারপর হ্যান্ডেল পাসওয়ার্ড এগুলো দিতে হবে তো এখন নামের জায়গায় তো একটা মানুষ সংখ্যাও দিয়ে দিতে পারে বা একটা বোঝা যাচ্ছে না এরকম কিছু একটা মানে মিনিংলেস ভ্যালুও দিয়ে দিতে পারে তো এই জন্য নর্মালি তারপর ধরো বড় হাতে ছোট হাতে সবাইকে মেনটেন করবে তুমি বলে দিলে যে সব ব্লক লেটারে দাও বাট সে দিল না তো এই জন্য নর্মালি ফর্ম থেকে যেগুলো ইনপুট না হয় সেগুলোর উপরও কিন্তু প্রি প্রসেসিং চালানো হয় তো ধরো তোমার ফর্মে একটা নামের ইনপুটের পরে তুমি কিছু প্রি প্রসেসিং চালাবা তারপর ধরো ইনসার্ট মিস্টার ইন দ্রন্ট फार्सटे এই ফিল্টার দিয়ে যাবে তারপর এটা দিয়ে যাবে তারপর এটা দিয়ে যাবে ফার্স্টে নামটা ক্যাপিটালাইজ হবে তারপরে সামনে মিস্টার ও হয়তো যে ফর্মে হয়তো জেন্ডারও আছে ওইটা দেখে মিস্টার মিস মিসেস সামনে অ্যাড হয়ে যাবে দেন যদি তিন তিন ওয়ার্ডের বা চার ওয়ার্ডের নাম হয় শুধু প্রথম দুই ওয়ার্ড রাখবে এইটা ধরো তোমার তিনটা ফিল্টার এরকম করে যেখানে যেখানে তোমার কোন ডেটার উপরে প্রসেসিং চালাতে হবে সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা পাইপ ফিল্টার ইউজ করি এবং প্রসেসিং গুলো কি সিকুয়েন্সিয়ালি বা কনজিকিউটিভলি হবে আচ্ছা তারপর দেখো এখানে বলছে তোমরা তো সবাই কম্পাইলার করছো করছো কম্পাইলারে কি হয় আমাদের একটা কোড নিয়ে কি ফার্স্টে ওটাকে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইসিস করা হয় দেন পার্টস করা হয় দেন সেমেন্টিক অ্যানালাইসিস করা হয় লাস্ট পার্টে আমরা কি একটা মেশিন কোড জেনারেট করি তাহলে এটাও কিন্তু এক ধরনের পাইপ ফিল্টার প্যাটার্ন মানে একের পর এক কোনো কাজ হলে এরকম স্টেপে স্টেপে কাজ হলে এটাকে আমরা পাইপ ফিল্টার প্যাটার্ন বলি আচ্ছা তাহলে এটার ডেসক্রিপশন দেখো যে দ্য প্রসেসিং অফ ডেটা ইন এ সিস্টেম ইজ অর্গানাইজ সো দ্যাট ইচ প্রসেসিং কম্পোনেন্ট ইজ ডিসক্রিট অ্যান্ড ক্যারিড আউট ওয়ান টাইপ অফ ডেটা ট্রান্সমিশন মানে প্রত্যেকটা ফিল্টারে এক ধরনের ডেটা ট্রান্সমিশন বা ডেটা প্রসেসিং হবে দ্য ডেটা ফ্লোজ ফ্রম ওয়ান কম্পোনেন্ট টু অ্যানাদার ফর প্রসেসিং তাহলে এই জন্য এটাকে দেখতে পাইপের মতো লাগে বা মানে চিন্তা করতে এখানে একটা অ্যানালজি সেট করছে ওয়েন ইউজড এটাই ডেটা প্রসেসিং যেখানে যেখানে করা হয় সেখানে ইউজ করা হয় দেখো হোয়ার ইনপুটস আর প্রসেস ইন সেপারেটেড সেপারেট স্টেজেস বিভিন্ন স্টেপে যখন ইনপুট গুলো প্রসেস করা হয় তাহলে যেখানেই ডেটা প্রসেসিং ইনপুট প্রসেসিং ফর্মের ইনপুট প্রসেসিং এই টাইপের কথা থাকবে সেখানে হচ্ছে আমরা প্যাপ ফিল্টার ইউজ করি অ্যাডভান্টেজেস ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্বাভাবিক ইজি টু রিউজ আমরা কিন্তু রিয়েল লাইফে অনেক জিনিসই এরকম একের পর এক কাজ করতে চাই আচ্ছা এভিলিউশন বাই অ্যাডিং ট্রান্সফরমেশন ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানে এটা বুঝতে অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা মানে তেমন প্যাচ বলে কিছুই নাই ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড আইদার এ সিকুয়েন্সিয়াল অর কনকারেন্ট সিস্টেম এটা সিকুয়েন্সিয়াল তো এমনিতে বটেই 
বাট তুমি ধরো আরো প্যারালি আরো কিছু ফিল্টারও তুমি অ্যাড করতে পারো আচ্ছা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি দ্য ফর্মেট অফ ডেটা ট্রান্সফার হ্যাজ টু বি অ্যাগ্রিড আপন বিটুইন দ্য কমিউনিকেটিং ট্রান্সফরমেশন এইটার অর্থ হচ্ছে দেখো যখন আমি এরকম একটা ট্রান্সফরমেশন করছি এক নম্বরের যে আউটপুট এক নম্বর ফিল্টারের যে আউটপুট সেটাই কিন্তু আমি দুই এ ইনপুট হিসেবে দেই তাহলে একের আউটপুট আর দুয়ের ইনপুট কিন্তু সেম ফরম্যাটে হতে হবে তাহলে এমন তুমি হয়তো করতে পারো যে এক নম্বর ফিল্টার একটা টিম ডিজাইন করবে দুই নম্বর ফিল্টার একটা টিম ডিজাইন করবে তিন নম্বর ফিল্টার একটা টিম ডিজাইন করবে বাট ইউ নিড টু মেক শিওর দ্যাট ইট ইস কমিউনিকেটেড রাইট দ্যাট দ্য আউটপুট অফ দ্য ফার্স্ট ফিল্টার উইল বি দ্য সেম ফরম্যাট অ্যাজ দ্য ইনপুট অফ দ্য সেকেন্ড ফিল্টার এটা যদি না হয় তাহলে তোমার কিন্তু এই পাইপ ফিল্টারটা কাজ করবে না তাহলে এই জিনিসটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কারণ এই জিনিসটা মিলাইতে হবে প্রত্যেকটা ফিল্টারের মাঝে এই ফরম্যাটটা মিলাইতে হবে আচ্ছা ইচ ট্রান্সফরমেশন মাস্ট পার্স ইস ইনপুট অ্যান্ড আনপার্স ইস আউটপুট টু দ্য অ্যাগ্রিড ফরম্যাট এইটার অর্থ হচ্ছে ধরো যে কথার কথা আমি ইমেজের কথা বললাম তাহলে ধরো আমি এখানে ক্রপ দ্য ইমেজের পরে একটা ইমেজের বাইনারি ফাইল জেনারেট করতে হবে তো ধরো শুরুতে এই ফিল্টারের মধ্যে বাইনারি ফাইলটা ছিল না ওকে কি এই ফরম্যাট মিলানোর জন্য বারবার কিন্তু একটা ট্রান্সফর্ম করে যেই ফরম্যাটে নিয়ে যেতে হবে এই ট্রান্সফরমেশনটা করতে হবে এই ইনপুট আউটপুট মিলানোর জন্য তাহলে বারবার প্রত্যেকটা ট্রান্সফরমেশনে এই ইনপুট আউটপুট মিলানো এই অ্যাগ্রিড ফরম্যাটে নেওয়ার জন্য কিছু চেঞ্জেস করা লাগবে আচ্ছা আর থার্ড সমস্যা হচ্ছে এটা একই টাইপেরই যে কোনো কারণে যদি আমার কোন ডেটা স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমার পুরো সিস্টেমটা ফল করবে কোনো কারণে ধরো আমার ডেটা স্ট্রাকচার বা কোনো ফর্মের যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আমি কিন্তু এটাকে ইজিলি অন্য কোনো ডেটা স্ট্রাকচার জন্য ইউজ করতে পারবো না এটার অর্থ হচ্ছে ধরো আমি প্রত্যেকটা ফিল্টার প্রত্যেকটা ফিল্টার ধরো জেপিজির জন্য ডিজাইন করছি এখন জেপিজি সাথে তো এসপিজি ফরম্যাটের ডিফারেন্স আছে তো তুমি কি চাও যে তোমার একটা সফটওয়্যার প্রত্যেক ধরনের ইমেজ ফাইলের জন্য চলো তুমি যদি এখন জেপিজির জন্য শুধু ডিজাইন করো এটা যদি এসভিজি পিএনজি এগুলোর জন্য না চলে তাহলে তো এটা আসলে খুব একটা রোবাস্ট বা ডাইনামিক হলো না তো এটাই বলছে যে যদি আমি একটা ফরম্যাটের জন্য ডিজাইন করি এটা কিন্তু অন্য ফরম্যাটের জন্য চলবে না তো তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অন্য ডেটা স্ট্রাকচার বা অন্য ফরম্যাটের জন্য এই পুরো স্ট্রাকচারটা ইনকম্প্যাটেবল হয়ে যায় তো এটা গেল পাইপ ফিল্ডার তাহলে আমরা মোটামুটি টোটালের উপর পাঁচ ধরনের সফটওয়্যার আর্কিটেকচার পড়ছে আরেকবার যদি বলি এম ভিসি লেয়ার্ড আর্কিটেকচার আর হচ্ছে এই স্লাইডে তিনটা ছিল ছোট ছোট রিপোজিটরি ক্লায়েন্ট সার্ভার আর হচ্ছে পাইপ ফিল্টার আচ্ছা তো পোর্শন নর্মালি সিনারিও বেসড আসে ডেসক্রিপটিভও আসে যদি সিনারিও বেস থাকে আমি যেভাবে বলে দিলাম যে তোমার কোন বৈশিষ্ট্যটা সিনারিও তো থাকবে আমরা তো সবাই এস ডি এস সির উপর কুইস্ট দিছই ওরকমই থাকবে ওই সিনারিও দেখে বুঝতে হবে আচ্ছা অনেক সময় কোশ্চেন থাকে উইচ সফটওয়্যার প্যাটার্ন বা আর্কিটেকচার প্যাটার্ন মানে এস প্লুরাল উইল বি ইউজড এটার অর্থ হচ্ছে একটা সফটওয়্যার আসলে একাধিক প্যাটার্নও থাকে ধরো তোমার একটা সিনারিও এরকম আছে যে তোমার লার্জ নাম্বার অফ সরি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা তোমার হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করতে হবে সাব সিস্টেমগুলোর মাঝে আবার প্রত্যেকটা ডেটাকে আবার তোমার হচ্ছে প্রি প্রসেসিং করে অন্য একটা কাজ করতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে কি রিপোজিটরি প্যাটার্ন এবং পাইপ ফিল্টার প্যাটার্ন দুটাই ইউজ হবে রিপোজিটরি ইউজ হবে তোমার কোড বেস শেয়ারিং এর জন্য পাইপ ফিল্টার ইউজ হবে তোমার কি ডেটা প্রসেসিং এবং এই রিলেটেড কাজগুলোর জন্য তো যখন তোমার কোশ্চেনে এস দেওয়া থাকবে তখন বুঝবা যে তাহলে তোমার অ্যান্সার কিন্তু একটা না তখন কিন্তু একটা অ্যান্সার দিলে পার্সিয়াল মার্ক হবে কারণ তোমার যতগুলো হ্যাঁ বলো ম্যাম ক্যান ইউ রিপিট ইট প্লিজ আই কুডেন্ট হিয়ার ইট আচ্ছা আমি বললাম যে মাল্টিপল প্যাটার্নস ইফ ইউ অ্যান্সার ওনলি ওয়ান প্যাটার্ন ইউ উইল বি গিভেন পার্সিয়াল মার্কস 
because the answer uh, contains different patterns. Uh, the scenario can be like this. Um, suppose uh, you have uh, such a scenario that you have to share the code base with your other subsystems and uh, in the code base you need to process your data like something any kind of processing this is given in the scenario so the answer will be repository pattern for the sharing of the code base and pi filter pattern for the processing of the data so if the question says that which patterns will be used um, you can like 90% uh, be sure that uh, the uh, answer consists of different patterns so make sure that you answer all the patterns so question uh, this is not like uh, the SDLC, uh, SDLC methods mm, mm, that only one answer is valid Aki scenario the different answers that the ballot how to kitchu jinish a pattern is at the match correct kitchu jinish on no pattern is at the match correct Othoba repository and client server of the parade actor pattern a you are sharing the code base and also taking services from different servers through the internet so the answer will be repository pattern and client server pattern so jokuni question a plural that be which patterns should be used um Careful that the answer can be different for the parent. Acha. So, a past pattern ne karaoke kono question also. Acha. Question at the club of Stavazigas ask a class taken a sheshkura dilam next in Tale. Acha it to Tale Tomadasati to Kotha, sir. Asatoma Bishiman Shashal Nai.